हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय वीडियो लेक्चर नंबर टू एंड वेलकम बैक टू दी एकेडमी इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी ओके दैट वाज द बेस बिल्डिंग ऑफ द चैप्टर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चन एज यू ऑल नो दिस इज मैथमेटिक्स यहाँ सिर्फ थ्योरी से आपका काम नहीं चल सकता न्यूमेरिकल्स पर भी आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट while doing the questions okay so what is important what i am going to say now that this gst is divided into two parts the first part we are going to do the base building concepts the straight questions in those straight questions aapko kahin pe bhi intra gst inter gst jaisi cheezon ke bare mein nahi pucha jayega directly aapko values di rahengi percentages given rahenge and you directly have to solve it but in the second part which is the main part in that part which we are going to do further uh, in the next video in those parts you have to be very careful because jo sare concepts hain aapke intra state inter state net gst paid consumer based tax ye sari cheeze aapki usme club hone wali hai okay so without wasting any further time let's start it. so As you can see the question number one, Satish buys a pair of shoes costing rupees four hundred and seventy, and if the GST charged at five percent, what the question is saying that Satish, a man, has bought a pair of shoes for rupees four seventy, and he has paid GST at five percent. As I told you earlier, in these types of questions, nothing will be told like interstate, intrastate. तो सिंपली आपको उसका प्राइस दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है अब आपको क्या करना है आपको टोटल अमाउंट उस शूज के लिए कितना पे हुआ वो आपको बताना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेंशन व्हाट इज गिवन टू अस अगर ये हैबिट आप डेवलप नहीं करोगे जो कि आप देख सकते हो तो बड़ा प्रॉब्लम होगा सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको गिवेन हो उसको मैंशन कर लीजिए अगर ऐसा आप कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन द मार्क प्राइस ऑफ द शूज मार्क प्राइस इज रुपीज फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी एंड द परसेंटेज ऑफ टैक्स दैट इज फाइव परसेंट तो आपको टैक्स का परसेंट दिया है और आपसे टोटल अमाउंट पूछा है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट फाइव परसेंट इंटू रुपीज दिस इज द फर्स्ट टास्क दैट वी हैव टू कन्वर्ट The परसेंटेज ऑफ जी एस टी ओके सो फाइव परसेंट जो जी एस टी है उसको अभी हम लोग रुपीज में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे सो फाइव परसेंट इन टू फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी वाई बिकॉज वी हैव टू फाइंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ दैट फाइव परसेंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी आर गोइंग टू फाइंड इज द अमाउंट ऑफ जी एस टी तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का सिंपल तरीका है जो भी मार्क प्राइस आपको गिवन है उसका वैल्यू प्लेस करिए इन टू द परसेंटेज ऑफ जीएसटी सो 470 इंटू फाइव परसेंट एंड एज वी ऑल नो परसेंटेज का साइन रिमूव होता है तो डिवाइड डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो 470 सेवेंटी इंटू फाइव अपॉन हंड्रेड यू विल मल्टीप्लाई यू विल डू द एलिमिनेशन एंड यू विल गेट रुपीज एंड फिफ्टी पैसा 23 थ्री रुपीज फिफ्टी पैसा एज द अमाउंट ऑफ जी एस टी फॉर दैट फाइव परसेंट ओके सो ना वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ जी एस टी ना वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट सो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल वॉट एवर इज योर मार्क प्राइस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दिया जा सकता है तो यू सिंपली राइट द मार्क प्राइस ऑफ द शूज प्लस द टोटल टैक्स पेड यू कैन ऑल्सो राइट द टोटल अमाउंट पेड एज टैक्स whatever you feel comfortable you can write it so write mark price of the shoes as you can see here plus total tax paid so 470 plus 23 rupees and 50 paisa you just add it you will get rupees 493.50 so this is the total amount which satish has paid to buy that pair of shoes now we have completed the first question now we are moving on to the second question as you can see here the question number 2 says rachit buys a shirt for rupees 
and a pair of shoes for rupees 500 okay he is buying two articles one is a shirt and other is the shoes shirt for rupees 1200 and shoes is for rupees 500 now he paid gst on them at 12% and 5% respectively now this is you have to understand two percentage of taxes are given to you and it is not told in the question that which percentage belongs to which ab isi ko aapko samajhna hoga respectively word se respectively word ka mathematics mein yahan especially in questions mein use kya hai jab aapko do cheeze di ho to jo value pehle aaye wo pehle wale object ki hai for example question mein pehle shirt ka value diya tha 1200 aur percentage 12 percent pehle present hai. so that means shirt ke liye 12 percent gst hai aur baad wali value baad wale object ke liye so 5 percent tax is for the shoes that is 500 now what it is asking you you have to find the total amount paid by him this question is no different it is like the first one but pehle wale mein kya tha ek object ko aapko find karna tha is question mein aapko दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और दोनों का ही आपको टोटल करके बताना है एज आई टोल्ड अर्लियर जो भी आपको वैल्यूज गिवन हो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसको पहले आप नोट कर लीजिए सो मार्क प्राइस 1200 ऑफ द शर्ट इट इज गिवन मार्क प्राइस ऑफ द शूज 500 इट इज गिवन टू यू नाउ इंडिविजुअली यू हैव टू फाइंड टोटल टैक्स वैल्यू क्या होती है आपको तो 12% और 5% दिया हुआ है now individually you have to find the value of that in terms of rupees so percentage ko unko rupees mein convert karna to simple cheez hai total amount aapka final uh, jo question hai wo bol raha hai next step kya hoga total gst paid so total gst paid is equals to as you can see 12% into 12 upon 100 1200 upon 100 so what it is saying iska matlab kya hai ki total gst aapko शर्ट के लिए और शूज के लिए दोनों के लिए फाइंड करना है शर्ट के लिए शर्ट की वैल्यू 1200 है और टैक्स है 12% तो सो so 12% ऑफ 1200 ओके बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर द शर्ट ओके सो इट विल बी 144 नेक्स्ट अभी आपको यह बताएगा शूज के लिए 5% टैक्स है और 500 उसकी वैल्यू है सो so 5% अपॉन 100 into 500 so you will get 25 as, as the amount of tax so tax for the shirt is 144 and tax for the shoes is 25 you simply add it so you will get the total amount of tax including both your gst of shirt and shoes so 144 plus 25 169 as it is written over here now moving on to the final part you have to find the total amount paid by him simple total amount ka matlab kya hua सबसे पहले आप उन वैल्यूज को बताइए जिस वैल्यू में आप परचेस कर रहे हो अगर क्वेश्चन में आपको मार्क प्राइस की वर्डिंग्स मेंशन है तो यू यूज मार्क प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस करके दिया है सो यू राइट कॉस्ट प्राइस इट डजंट मैटर आप मार्क प्राइस लिखो या कॉस्ट प्राइस लिखो व्हाट मैटर्स इज कि आपकी सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली अगर एक भी चीज आपने इनकंप्लीट मेंशन की सो यू आर गोइंग टू कॉस्ट विद योर मार्क्स so as you can see total amount paid mark price of the shirt plus mark price of the shoes plus total gst paid that means 1200 plus 500 plus your 169 as the total tax of both shirt and shoes so you will add everything and you will get answer as rupees 1869 so this was the amount which rachit paid when he bought both the objects तो अगर आप question 1 और 2 को compare करो तो उसमें कुछ भी difference नहीं है question 1 में आपको एक object का description बोला था question 2 में आपको दो objects दे दिये this was the basic question of GST यहां से आपका base start हो रहा है अगर यहां से आपको clear नहीं होंगी चीजें और अगर यहां से आप समझ गए सारी चीजें तो आगे के questions में आपको कोई problem नहीं हो so now friends because we have completed question number 1 and 2 it's time for the question number 3 what the question is saying the sales price of the washing machine is rupees 17700 
inclusive of GST. This is a keyword in this question. Inclusive, what is the keyword? The tax percentage, as you can see, it is given, it is charged at 18 percent, as you can see here. Now, what you have to find is the list price. Now, you question ko achhe se pehle First, lecture mein hum logo ne inclusive or exclusive word ko describe kiya tha, discuss kiya tha. Inclusive of tax ka matlab kya hota hai? Exclusive price plus the amount of tax, as you can see in the formula. So, what it is given is you the inclusive price. So, agar ye formula mein hi aap value ko place kar do, inclusive price is on the left of the is equals to. That means the inclusive price is given. So, 17,700 the price is given to you, the tax percentage is given to you, but you do not know what is the price of that washing machine without the tax. Now, this is the twist. You do exclusive price. And if you have noticed in the questions, if you have understood the so tax we find on cost price or mark price. Pe hi find karte okay? So, we do not know the list price. Deekho, list price, mark price, cost price, the meaning is the same. Sirf terms ka difference hai. Is question mein list price ka use kiya hai. Toh aap yeh mat soche ki yeh naya kya add ho gaya. Okay. So, because tax is calculated on the list price or the mark price. So, and we do not know that. For solving the question, we should know the value. Aap tabhi toh yeh bata sakte ho. Agar mein aapko bolu ki total maine paisa pay ki aapko ek object ke liye. Suppose 150, us mein tax included hai. अब आपसे कोई ये पूछेगा यार उसका एक्चुअल प्राइस क्या था विदाउट टैक्स तो आपके पास क्या आंसर है आपको आप टैक्स परसेंटेज बताया जाएगा उसमें से आपको माइनस करना है सेम चीज यहां पे इंक्लूसिव प्राइस इज गिवन टू यू सो व्हाट यू फर्स्ट व्हाट वी विल डू वी विल कंसीडर द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन एज एक्स ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज़ वी डोंट नो इट जीएसटी एज वी नो जीएसटी Value of GST, amount of GST is calculated on the list price. So, X is the list price, okay. We have considered it like this, and 18 is the tax percentage that is given to you. So, X into 18, so you will get 18X upon 100. Theek hai. Abhi question ko continue karne ke liye. Ab ab hum logo ko inclusive price mil gaya, tax ka value mil gaya, exclusive price. Dekho formula aapke paas presented hai. Box में mentioned है, सिर्फ value को place करना है, so place inclusive prices 17,700 is equals to the list price which means the exclusive price that we have taken as x, तो उसकी जगह x रख दिया, और tax value of tax की जगह पे क्या रखा, 18x upon 100 जो कि हमने starting में calculate किया था, अभी right side में is equals to के जो value है, x और 18 x upon 100 उसका आप LCM लिए, so it you will get 118 x upon 100 on the right side and on the left side you will get 17,700. Simple mathematics, 17,700 into 100 cross multiplication यहाँ पे हो गया, divided by 118. When you will cancel out, you will do all the calculations, you will get the value of x as 15,000 rupees. So अब अब क्वेश्चन को वॉच करो केयरफुली एक्स आपका क्या है एक्स इज द लिस्ट प्राइस और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपको वैल्यू किसका बताना है लिस्ट प्राइस का सो 15000 रुपीस इज द वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन विदाउट द टैक्स और यू कैन से द एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन विदाउट द टैक्स ओके सो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल भी समझ आया होगा नाउ क्लास लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 as you can see the question says, a shopkeeper gives a discount of rupees 10% on an article. The next part, if the mark price of that article is rupees 15,500, you have to find the amount which the customer is paying after GST. Okay, so what the question actually wants to say, ki aapko ek mark price given hai. और डिस्काउंट उस पे आपको मिल रहा है डिस्काउंट मिलने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उस पे आपको जीएसटी देना है दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज बट यहीं पे अगर आप रियल लाइफ में जाओ और रियल लाइफ में वॉच करो 
तो यहीं पे कहीं पे कुछ कुछ जो नॉटी शॉपकीपर्स होते हैं वो इसी में आपके साथ धोखा कर सकते हैं वो आपको ये तो बोलेंगे कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं फाइन बट जब वो टैक्स कैलकुलेट करने की बात आएगी तो वो बिफोर डिस्काउंट की जो प्राइस है जो मार्क प्राइस जो मेंशन है उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो नेचुरली आपका आंसर ज्यादा आएगा थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो रहे होंगे कि क्या मैं बोल रहा हूं बट ये क्वेश्चन जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी सो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन जो डेटा दिया है पहले उसको हम लोग नोट कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज ओके वी हैव रिटर्न इट द डिस्काउंट इज टेन फाइन अब जो आपको मार्क प्राइस है 15500 उस पे 10 परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है सो व्हाट शुड बी आर नेक्स्ट स्टेप डिस्काउंट 10 परसेंट को हम लोगों को उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है ओके सो टोटल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू द डिस्काउंट परसेंटेज इनटू द मार्क प्राइस मार्क प्राइस 15500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपका जो टोटल डिस्काउंट है वो आएगा वन 15,500 में आपको 1,550 का डिस्काउंट मिल गया ठीक तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट द नेक्स्ट विल बी द डिस्काउंटेड प्राइस सो डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस टोटल डिस्काउंट ओके सो डिस्काउंटेड प्राइस क्यों क्योंकि जब आपको डिस्काउंट मिल गया है तो आप ये तो बताओगे ना कि यार हमारा नया मार्क प्राइस क्या आया या डिस्काउंटेड प्राइस क्या आया वो तो हम लोगों को बताना पड़ेगा तो उसी के लिए ये सारी हम लोग मेहनत कर रहे हैं सो मार्क प्राइस इज फिफ्टीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी माइनस वन थाउजेंड फाइव फिफ्टी सो यू विल गेट थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइस अब जो फेयर शॉपकीपर्स है वो आपका जो जी है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे बट जो मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था जो नॉटी शॉपकीपर्स हैं वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस तो दिखाएंगे कि 13,950 है बट द टैक्स वो किस पे कैलकुलेट करेंगे 15,500 पे विच इज रॉन्ग यू आर लाइबल टू पे टैक्स ऑन रुपीज थर्टीन नॉट ऑन 15,500 ओके दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से सो अब अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जब फ्यूचर में कभी परचेस करने जाओ तो आप कैलकुलेशन इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हो कि कहीं आपके साथ शॉपकीपर जो है कहीं धोखा तो नहीं कर रहा सो जीएसटी परसेंटेज 18 इज गिवन व्हाट वी हैव टू डू नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीएसटी सो टोटल टैक्स पेड इज इक्वल्स टू डिस्काउंटेड प्राइस इन टू जी एस टी अपॉन हंड्रेड सो थर्टीन थाउजेंड अपॉन हंड्रेड सो You will get the total tax paid is equals to 2,511. This 2511 is what? This is the conversion in rupees of 18% GST. So now you have got your new mark price, which we are calling discounted price. You have got the value of tax. Next step is what? We have to find the total amount. Simple. Total amount paid by the customer, discounted price plus the total tax. So discounted price is what? 13,950 plus 2511. Simply add it. You will get as rupees 16461. That is 16,461 as the total amount which the customer should pay or the customer has paid for buying that article. So class, we have done four questions till now. हर question में मैंने कोशिश किया कि कुछ ना कुछ अलग डाला जाए. It's time for the next question. and this question is again a tricky one a tricky in terms of the language not in terms of solution agar aap samajh gaye iska language to aasani se kar lo what the question is saying a man has bought an article for rupees 3450 fine ek aadmi ne 3450 ka koi ek article kharida what he did he marks up the price of the article by 16% above the cost price जिस पे परचेज किया जाता है दैट इज योर कॉस्ट प्राइस सो थ्री फोर फाइव जीरो इज योर कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट ही डिड ही सिक्सटीन परसेंट ही रेज अप द वैल्यू सिक्सटीन परसेंट देन व्हाट ही डिड ही चार्ज जीएसटी एट ट्वेल्व परसेंट फाइन सो फाइन क्या क्या करना है आपको मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्राइस पेड बाय द कस्टमर ये आपको फाइन करना है मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल ध्यान दीजिएगा बच्चों 
इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मार्क प्राइस को जो इस क्वेश्चन का मतलब है मार्क प्राइस का वो है आफ्टर इवेल्युएट इवेल्युएशन ओके इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा थ्री फोर फाइव जीरो इज द कॉस्ट प्राइस टर्म्स को अच्छे से समझिए थ्री फोर फाइव जीरो इज टर्म दस कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस का मतलब यहां पे क्या हुआ थ्री फोर फाइव जीरो पे जो उसने इन्फ्लेशन एड किया या जो उसने मार्किंग किया है हाई मार्किंग किया है रेट का वो हुआ सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट एज आई सेड मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 16 परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस वाई 16 परसेंट वो कॉस्ट प्राइस को मार्क कर रहा है मार्क का यहां पे मतलब क्या हुआ उसको रेस कर रहा है सो थ्री फोर फाइव जीरो इज द कॉस्ट प्राइस प्लस 16 परसेंट ऑफ थ्री फोर फाइव जीरो जो कि आप जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी टू ठीक है तो मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना आएगा आपका रुपीज फोर थाउजेंड एंड टू अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ एक इंसान ने एक आर्टिकल को खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस थी रुपीज थ्री फोर फाइव जीरो उस आर्टिकल को उसने सोलह परसेंट उसका दाम बढ़ा दिया तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो सोलह परसेंट उसने प्राइस को रेज किया है उसको मार्क्ड प्राइस बोल रहा है यू डोंट गेट कंफ्यूज कि हर बार मार्क प्राइस जो होता था वो तो हम लोगों का जो कॉस्ट प्राइस होता था वो होता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टर्म्स चेंज होंगे सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द टर्म्स यूज अगर आप इतना ध्यान नहीं दोगे टर्म्स पे तो डेफिनेटली आप जो हो कंफ्यूज हो जाओगे और इजी इजी क्वेश्चन जैसे कि ये हैं वो गलत हो जाएंगे तो अभी आपको न्यू प्राइस मिल गया न्यू कॉस्ट प्राइस आप बोल सकते हो या तो मार्क प्राइस भी बोल सकते हो सो वॉट वी हैव टू फाइंड इज दी अमाउंट ऑफ जीएसटी ठीक है तो टैक्स पेड इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस मार्क प्राइस इन टू ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड तो फोर थाउजेंड एंड टू इंटू ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड सो यू विल गेट एज फोर हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज एंड टू फोर्टी पैसा दिस फोर एट्टी पॉइंट टू फोर्टी इज द अमाउंट ऑफ जी एस टी इक्वीवेलेंट टू ट्वेल्व परसेंट ठीक है अभी आपको क्या मिल गया न्यू मार्क प्राइस मिल गया आपको टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स मिल गया वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट एड दम एज द टोटल अमाउंट पेड तो सिंपली वॉट यू हैव टू डू यू विल एड फोर थाउजेंड एंड टू प्लस फोर एट्टी प्लस टू फोर्टी सो यू विल गेट रुपीज फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी टू पॉइंट टू फोर्टी पैसा दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आप लोगों को हम लोगों का वीडियो अच्छा लग रहा हो हम लोगों का पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो मेरे जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए हमारे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिले जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो डोंट फॉगेट टू सब्सक्राइब दिया अकेडमी थैंक यू क्लास